बड़ा बनाने की कोशिश किया है जिस लड़की से हमारा दोस्त मोहब्बत करता आज दीपक से मोहब्बत करती है मैं चाहता हूँ कि दीपक और सोनम में जो मोहब्बत है वो नफरत में बदल दो बस इतने छोटे से काम सुनिए तुम लोग मेरे पे पैर पर तकलीफ न मुस्ताना नहीं इंस्पेक्टर जिसे तुम छोटा समझ रहे हो साथ बहुत मुश्किल है तो दीपक और सोनम में बढ़ा मोहब्बत है और जिसे नफरत में बदलना है मुस्ताना अगर ऐसा हो गया दीपक सोनम की मोहब्बत को हमने नफरत में बदल दिया दीपक हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाए और सोनम तुम्हारे दोस्त की पाहों में आ जाए तो इसमें मेरा क्या फायदा अरे वाह इंस्पेक्टर वाह तुमने तो वो कहावत कह दिया कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या राइट अगर तुमने सोनम और दीपक में नफरत पैदा कर दिया सोनम हमारे दोस्त की बाहों में आ गई और दीपक जेल की सलाखों में चला गया तो तो इसके इंस्पेक्टर साहब मैं तुम्हें एक लाख एक लाख एक लाख घबरा न इंस्पेक्टर एक लाख रुपया हमारे दोस्त की निरहन गांव के अंदर जो घेरी बनी हुई है एट और पत्थरों से तो जरूर बनी है लेकिन हीरे और चमारा से चली हुई है तब तो एक लाख रुपए के लिए इंस्पेक्टर पांडे अपने कथे मुफ्फल की तरीके से बोलो कोई ऐसी तरके जिससे सांप भी मर जाए और लाठी बुढ़ो तरकीब तो है मस्ताना हमारे पास लेकिन काम बहुत भारी है इसके एवज में तुम्हें छोटा सा काम करना पड़ेगा और शायद वो काम तुम कर नहीं बोले अपने दोस्त की खुशी के खातिर हम निरहन गांव के अंदर खून की दरिया बहा देंगे अगर अपने दोस्त की खुशी के खातिर तुम निरहन गांव के अंदर खून की दरिया बहा सकते हो तो जाओ आज रात में जाकर सोनू के मकान पर बात करते इंस्पेक्टर और सारे फजीचे के घर में जाकर क्या मिलेगा दो वक्त का खाना नहीं है सिर्फ साला दूसरा उसके घर में उसका बुढ़ा नाना है बुढ़ा नाना हाँ हाँ सोनम की झोपड़ी पे रहता है सोनम के माता पिता के मर जाने के बाद सोनम के मकान पर रहकर सोनम की परवरिश उसका नाना रामदीन ने किया है तब तो सारा काम आसान हो जाएगा मस्ताना हमें केस नहीं तो बताना पड़ेगा जिस वक्त सोनम के मकान पर डकैती डालोगे डकैती के साथ साथ उसके बुढ़े नाना का मदद करोगे उसके बाद दीपक की कोई ऐसी वस्तु श्रीलाज के पास चलवा दो जिसे सोनम देख कर बता दे वस्तु दीपक की है फिर मेरे पास तब तक फोन कर दो मैं मौके पर जाकर मौके की इंक्वायरी करूंगा दीपक की वस्तु बरामद होगी दीपक तीन सौ दो का मुझे होगा उसके हाथों में हथोड़ी डाल दूंगा दीपक जेल की शराखों में होगा और सोनम तुम्हारे दोस्त की वाह इंस्पेक्टर वाह तुम्हारे दिमाग के आगे साला कंप्यूटर है ये तो कुछ नहीं मस्ताना अगर इसे पकड़ कर पांच काम पर जाए तो पांच को याद कर लेगा ठीक है इंस्पेक्टर चले काम हो जाएगा हम तुम्हारे पास फोन कर और मैं तुम्हारे फोन का फिर शरीर शरीर तो जाकर मैंने दोस्त को तुम्हें एक लाख रुपए देने का वादा किया जी ये अपने बिजनेस पर ले लेना ये तुम्हारी लिए बहुत छोटा नमूना एक लाख बहुत छोटा नमूना आने का मतलब जिस समय दीपक के हाथ में हथेली डालकर तुम उसे जेल भेजोगे मैं तुम्हें इतनी रकम दे दूंगा जो सत्र में कभी सोचा भी नहीं होगा उस साले ने औकात भूल कर तुम्हारे गिरे बात पर हाथ डाला है अगर उसकी जिंदगी को हमने नर्क से सत्तर में बना दिया तो हमारा नाम भी सत्तर
मजा तो अभी आएगा वर्दी तुम क्या उतर पाओगे हमारी अरे वर्दी पाने के लिए हमने न चाहे कितनी रिश्वत किया है भगवान बंद करे पहले मेरी बात जरा कान खोल कर सुनो अगर जरा भी चुदुर बुदुर किसी ने किया तो समझ लो यहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आएगा वरना जो तरकी हमने चमीदार साहब को बतलाया है बताओ हंड्रेड परसेंट ठीक है कि नहीं आ, तरकीब ठीक है कि नहीं है अगर तरकीब ठीक है तो तुम लोग हमारे नजर से देखोगे लेकिन कोई भी इंसान आवाज नहीं उठाएगा और अगर किसी ने आवाज उठाया तो उसके जिसम में तुम्हें छापे डाल दूंगा कि डॉक्टर भी दिन में सही दीवान हवादार अच्छे दीवान कहा है जब भी मैं आवाज दिया करूं तो कहा करो शाहब मैं आगरा 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 में कर दो बंबई दीवान जी हमारे दिल में तमन्ना थी कि आपको पैसे को गिरफ्तार करने के लिए लेकिन इसे गिरफ्तार करने का प्लान हमने एकदम कैंसिल कर दिया आज हमने जमीदार साहब से एक ऐसा सौदा किया है जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा पैसा पैसा होगा कारी होगी इनके जैसे नौकर होंगे हमारे एक हमें ही ऐसी बनवाऊंगा जिस पर शाम शाम रेखा होगा इस पर पंडन 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 जो फकीर बहुत सभी इसलिए कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं जाएगा सभी लोग थाने में रहो मैं आप इसमें बैठ करके फाइल चेक करता हूँ जिस वक्त पे किसी का फोन आ जाए हमें खबर दे दो फिर देखो हम कैसी तबाही मचाते हैं इसी नाम यू कमान बहा कदम चला
Yeah. <laughs> 